एम एस के माइंड सेट नॉलेज उल இப்ப இந்த மாதிரியான இன்சிடென்ட் ஏதோ ஒன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் நீங்க ஜென்சிட்லி இந்த ப்ராப்ளம் அந்த ஃபைட் அது அது என்ன விஷயம் சொல்லுங்க எந்திரி சொல்லுங்க பாக்கலாம் வந்து பாத்தீங்க चेंज ஓவர்ல கம்ப்ளைன்ட் இருக்கு ம் ஈபி லைன்ல வந்து ஒரு பக்கா ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு கம்ப்ளைன்ட் வரல चेंज ஓவர் ஒரு டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 லிஃப்ட் இருக்கிற இடத்துல ஒரு லிஃப்ட் மட்டும் ட்ரிப் ஆயிட்டே இருக்கு ஓல்டேஜ் கம்ப்ளைன்ட்னால அது வந்து चेंज ஓவர் இப்ப மாத்தி இருக்கு சரி இல்ல அந்த மாத்தறதுக்கு எவ்வளவு நாள் போராடுனீங்க எவ்வளவு நாள் 10 வருஷமா அந்த கம்ப்ளைன்ட் இருக்கு இது டைம் மேனேஜ்மென்ட் சொல்ல கூடாது வருஷ மேனேஜ்மென்ட் उपलब्ध <laughs> 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 ओ <laughs> 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 अब एलक्ट्रीशन मटिया डॉक्टर பேஷண்ட் நேரா சொல்றானே சரி சரி பேஷண்ட் கேட்க மாட்டான் வெரி நைஸ் வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கா இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது யோசி பாருங்க இப்ப பாரு நல்ல ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருக்கீங்க அப்ப இனிமேல் நீங்க வந்து எங்கயாவது போய் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுச்சுனா அந்த பிரச்சனையை வந்து ஓனருக்கு வேண்டியவங்க அந்த எலக்ட்ரிஷன் நேரா ஊத்துற கூப்டு ஆ கட வச்சிரணும் ஆ சொல்லிய ஒரு டண்டல் ஆக்சுவலா அது ஹோட்டல் அது मैनेजर <laughs> जोकाशियाल <laughs> उपयोग <laughs> 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 
பாருங்க இதெல்லாம் சுவாரஸ்யமான பெய் தகவல்கள் இல்லையா வெரி குட் சூப்பர் சூப்பர் நல்ல விஷயம் வெரி குட் வேற ஏதாவது இருக்கா இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டடாக பாருங்க இதை இதை வந்து சொல்லிட்டீங்க சிம்பிளாக பட் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை பண்ணுறக்கு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஷார்ட்டாகவே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நேரத்தை வந்து நீங்கள் தவிர்த்துக்கலாம் வெரி குட் அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க கிளாப் பண்ணுங்கள் அடுத்த அணியை சார்ந்தவர்களை அழைக்கிறோம் இது எழுதிக்கிங்க அப்படியே இதை நீங்கள் எல்லாம் எழுதிக்கிங்க இப்போ எழுதுனது நீங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் சத்தமாக பேச போகிறீங்களாம் ஓகே மறதி அதாவது பாருங்கண்ணா நாங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மெமரி டெவலப்மெண்ட்னே ஒரு கோர்ஸே வச்சுருக்கோம் நிறைய தொழில் நிறுவனங்களில் வந்து மருந்து போட்டு தப்பாக செஞ்சால் நிறைய குரோர் கணக்கு லாஸ் ஆனதெல்லாம் இருக்குது சமீபத்தில் வந்து ஒரு கமா கொடுக்காதனால ஒன் குரோர் லாஸ் ஆகிருக்கு ஒரு வேடில் சரியா அது மீனிங்கே மாறி போச்சு அதனால் எப்பவுமே வந்து இந்த சொல்லக்கூடிய செய்திகளை வந்து அப்படியே மனசில் வச்சுட்டு அவங்க சொல்கிறது வந்து கம்மியாகிடுச்சுன்னா நினைவாற்றல் வந்து குறையுது நினைவாற்றலுங்கிறது நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு படிக்கிற பசங்களுக்கு மட்டும் மெமரி கிடையாது இண்டஸ்ட்ரியலுக்கும் மெமரி உலகத்தில் அத்தனை உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் அனை அனைவருக்குமே இந்த மெமரி சம்மந்தப்பட்ட சிகிச்சை தேவை புரிஞ்சுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆராய்ச்சி யூனிவர்சிட்டியில் நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த மூளை இருக்கல்லவா மூளையினுடைய முன்பகுதி எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத என்னுடைய ரிசர்ச் அந்த பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து நிறையா மோர் தென் டூ ஃபிஃப்டி ப்ராஜெக்ட் வேர்ல்டு வைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால தான் உங்களுடைய ரியாலிட்டியான விஷயங்களை நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்பீங்க பவர் பாயிண்ட் போட்டு என்ன செய்வாங்க போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ எங்களுக்கு வந்து ரியாலிட்டி என்ன தான் அதை தான் பார்ப்போம் அதுதான் எங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அதனால் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே அவசியம் அதில் வந்து பர்டிகுலராக வந்து இந்த மறந்து செய்யக்கூடிய தவறுகள் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸ்டார்ட் நவு பண்ணுற மாதிரி ஓகே சரி இந்த மாதிரி நடந்திருக்கா நிறையா ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒன்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு கேஸ் ஓ சரி 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 அப்போ இது என்ன சொல்லணும் ஆக்சுவலாக இது என்ன இந்த எப்படி இந்த டயத்தை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன இந்த என்ன யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பிஃபோரில் வந்து நீங்கள் ரேண்டமாக சேரிங்க ஆஃப்டரில் வந்து என்னென்னா ஸ்பெசிஃபிக் அந்த ஸ்பேர்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா பிஃபோரில் வந்து அதாவது பொதுவாக ஆனால் ஆஃப்டரில் வந்து இனிமேல் என்ன செய்யணும் எக்ஸாக்டாக அது செய்யணும் அப்போ வந்து <laughs> 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 எடு எடுத்துகிட்டு போகணும் அது நினைவில் வச்சுக்கணும் இல்லைங்களா பிஃபோரில் வந்து நினைவு இல்லாமல் எடுக்கிறது இல்லையா அவசரத்தில் அவசரப்படுறதில் அவசரம் நினைவு இல்லாமல் செகண்ட் வந்து ஆஃப்டரில் வந்து அந்த எக்ஸாக்டாக வந்து என்னங்கிறத நினைவில் வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா அதை வந்து 
ஆ ஃபுல்லாக செக் பண்ணும் நினைவு வைத்து கொண்டு ஃபுல்லாக வந்து சரி பார்க்கணும் அதாவது டிசியை மறந்து விடுதல் அப்படி எழுதிருங்க மறதினா எல்லாம் தெரியாது டிசியை மறந்து விடுதல் ஆஃப்டர் தேட் வந்து டிசியோடு செல்லுதல் வெரி குட் அடுத்தது அடுத்த ஒரு பையன் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க நடந்த விஷயம் சொன்னீங்கன்னா போதும் பொருளை வந்து மாற்றும் போது மீண்டும் சரிபார்க்க வேண்டும் அப்ப என்ன பிஃபோர்ல வந்து மீண்டும் சரிபார்க்கவில்லை இல்லையா ரெண்டாவது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த மோனல் லித்திக் அப்படிங்கிற ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டர் அது வந்துருச்சுன்னா பொழுதன்னைக்கு இதவே செஞ்சுட்டு இருக்கா தூக்கி போடு அப்படிங்க அதை பார்த்தாச்சுல்ல எனக்கு மேலே என்ன அப்படின்றது புரியுதா ஆ அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணுமா திரும்ப திரும்ப செக் பண்ணுறதுல வந்து தவறே கிடையாது ஓகே ரொம்ப அது மாதிரி அதனால தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்போ தெரிஞ்சுங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ நாங்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் எங்களுடைய கன்சல்டன்சி இருக்குது நாட் ட்ரைனிங் கன்சல்டன்சி அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜில் ஏஜ் ஆன பின்னாடி அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா திரும்ப திரும்ப செய்கிறதுல வந்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடுறதுனால பெரிய பெரிய தவறுகள் நடக்குது அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்போ அவங்கள பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி நபர்களை வெளியே எடுக்கிற அளவுக்கு இப்போ காலம் மாறிட்டு வருது அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா ஷார்ப்னஸ் வந்து எப்போவுமே அதிகப்படுத்திகிட்டே வரணும் உங்களுடைய மென்டல் ஃபெட்டிக் மன ஒரு சோர்வு வர்றதுக்கு நீங்கள் அலோவ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஏஜ் வந்து ஃபேக்டரே கிடையாது நம்மளோட வேஞ்சு தான் ஃபேக்டர் ஓகே ஸோ இனிமேல் டிசியோடு போகணும் டிசியோடு எடுத்துட்டு வரணும் திரும்ப சரிபார்க்கணும் ஓகே அடுத்தது இது மாதிரி இன்சிடெண்ட் நடந்ததில் ஏதாவது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நேற்று நடந்ததா அதுவும் சுட சுட ஆ அதை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் இது என்ன சொல்லலாம் அந்த இடத்துல ஸ்பாட் ரீசெக் பண்ணிட்டோம்னா அந்த நாலு நாள் கேப் கம்மியாயிரும் வெரி குட் அதை எழுதிங்க அதாவது அந்த இடத்துலேயே வந்து வேலை பார்க்கும் இடத்துல மீண்டும் சரிபார்க்க வேணும் இல்லையா அதே மாதிரி ஸ்டோரில் எடுக்கிறப்போ மீண்டும் சரிபார்த்தப்படும் அப்போ வேலை செய்யும் இடத்துல மீண்டும் சரிபார்த்தல் அதே மாதிரி ஆஃப்டரில் வந்து ஸ்டோரில் எடுக்கிறப்போவே ரீசெக் பண்ணிக்கணும் ஓகே வெரி குட் வேறு எதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க வெரி குட் வெரி குட் இது இது எப்படி சொல்லணும் அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பாட்டுக்கு வந்த வினோட ரீசெக் பண்ணிக்கிட்டு இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு ஸ்பேர்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி திரும்ப ரீசெக் பண்ணிக்கணும் வெரி குட் அதை எழுதிங்க அதாவது வந்து அந்த பொருள் வந்த பின்னாடி கூட அதாவது பொருள் அந்த ஸ்பேர்ஸை வந்து இணைப்பதற்கு முன் மறுபடியும் சரி பார்க்க வேணாம் அதை எழுதிங்க ஆஃப்டரில் இல்லையா அந்த ஸ்பேர்ஸை வந்து இணைப்பதற்கு முன் அதே வேர்டில் எழுதுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வரும் இணைப்பதற்கு முன் மீண்டும் சரிபார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஓகே குட் அடுத்தது வெரி குட் வெரி குட் ஸோ டிசி வந்து வாங்க போயிடுறது ஆ கரெக்ட் இதுங்க கூட இருந்தது இது நல்ல விஷயம் தான் அதாவது பொருளுக்கான ஸ்பேர்ஸ் ஏன்னா இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் அங்கே போயில் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு நடக்கூடிய வேலை எல்லாமே என்ன ஆயிரும் தடை பெற்றது நீங்கள் போன ரிசோர்ஸும் வேஸ்ட் ஆகிடுது அப்போ வந்து என்னென்னா அது கீழே ஆஃப்டரில் என்ன செய்யணுமா ஒரு பொருளை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது அதை முடிச்சிடணும் ஒரு பொருளை பெறுவதற்கு முன் அது சம்மந்தமான முழு விவரங்களையும் கேட்டு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதில் ஓகே கிளாப் பண்ணுங்க சூப்பர் பாருங்க இதையும் எழுதிக்கங்க இப்போ மேடம் வந்து இந்த வேலை வேலை செய்கிற இடத்துலலாம் வந்து இது எந்தெந்த மாதிரியான ட்ராபேக்ஸ் வருதுங்கிறது அதை சொல்லுவாங்க இப்போது அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கா பதட்டத்தில் அதை வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்லுவோம் அவசரமாக செய்கிறங்கிற பேரில் வந்து அதை மா மாற்றி செஞ்சிடுறது அப்படி தான் இருக்கா ஏதாவது நடந்திருக்கா ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கா நடக்குமா <laughs> 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 ஹலோ உங்களுக்கு மட்டுமே இல்லை நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு சரி 
நான் வச்சேன் நீ எடுக்கல நீ வச்ச நான் எடுக்கல அங்க போய் பார்த்தா பொருள் இருக்க கடைசியில அந்த டைம் டிலேல ஒரு நாள் வேலை மூணு நாள் எடுத்துரும் பிரசர் மேல பிரசர் வரும் இது யார் காரணம் நம்மளோட கவனக்குறைவு தான் அந்த கவனக்குறைவு நீங்க பொருள் எடுக்கிறப்பவே நீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இங்கேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த பொருள் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதான்னு ஸ்டோர்லயே வாங்கி செக் பண்ணி எடுத்துட்டு போனீங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை தடுத்துட முடியும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல எந்த பொருள் எடுத்துட்டு போனாலும் ஜஸ்ட் அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்டு செக்கிங் மாதிரி அது ஒர்க் ஆகுதா என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு செக் பண்ணி ஏன்னா எங்களுக்கு நிறைய கேசஸ் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா பொருள் எல்லாமே புதுசுதான் மேனுஃபேக்சர்லேருந்து ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து அந்த புது மெட்டீரியல் தான் இருக்கும் பட் ஃபீல்டில் போய் அது மாட்டுறப்ப அது ஒர்க் ஆகாது அப்போ ஸ்டோரில் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணலன்னு ஒரு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகும் நேராக அங்கேருந்து லேட் ஆகும் டென்ஷனில் நீங்கள் கொண்டே அங்கே விடுவீங்க ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க இல்லை நான் கரெக்டாக தான் வச்சா அது எனக்கு எப்படின்னு தெரியாது அப்படின்னு அங்கே ஒரு பிரச்சனை கிரியேட் ஆகிட்டு வந்து சர்வீஸ் அந்த என்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஃபீல்டில் பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியாது அப்போ ஆளாளுக்கு சுற்றி மேனேஜர் மாற்றி ஸ்டோர்ஸ் மாற்றி இங்கே ரொட்டீன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ரொட்டீனை குறைக்கணும்னா இதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்டில் நீங்கள் இங்கே செக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப அங்கே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி கோபம் அவர் நம்மளுக்கு ஒரு வீட்டிலேருந்து வர்றப்ப ஏதோ ஒரு ப்ரெஷரில் வருவீங்க இல்லை ஒரு சந்தோஷ நினைவில் வருவீங்க இங்கே வந்து சீக்கிரம் போப்பா இது ஒரு அர்ஜென்ட்டு அப்படின்னு சொன்னோடனேவே உங்களுக்கு இது வந்தோடனே இது ஒரு பழப்பா அப்படின்னு ஒரு கோபம் வரும் டக்குன்னா அந்த கோப நிலைக்கு வராமல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை கிடச்சிருக்குது இந்த வேலையிலேருந்து நிறைய அனுபவங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க அப்போ இதுலேருந்து நான் முன்னேற போகிறேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கோபம் வராது அப்போ கோபம் வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வீட்டிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் டைரெக்டாக ஆஃபீஸில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது வீட்டில் ஏதோ ஒரு குடும்ப சூழலோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த சூழலை கொண்டு வந்து நீங்கள் இங்கே விடுறப்ப இங்கேருந்து நீங்கள் அங்கே போய் ஃபீல்டுக்கு போகிறப்ப உங்களால் இயல்பான நிலையில் வேலை செய்ய முடியாது இது டைம் டிலே ஆகும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் யார்த்தாலும் அமைஞ்சிருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நாங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கன்சல்டன்ட் டாக்டர் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வந்து ஓப்பனாக வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அது உங்களுக்கு நல்லது எவ்வளோ தூரம் ஓப்பனாக டிஸ்கஸ் பண்ணலையோ எல்லாத்துக்கும் நல்லது பிளட் ப்ரெஷர் பிபி அப்புறம் ஊதிய வேண்டியது தான் சரியா நான் நல்லா தெரிஞ்சுங்க டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த பவர் பாயிண்ட் போடுற ட்ரெயினர் தான் பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் ப்ரொஃபஷனல் நான் என்ன நாங்கள் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு வந்து டைரெக்டாக இன்டாக்ட் பண்ணிக்கிறோம் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு நீங்கள் எப்படி மிஷினை ஓவர் ஆயில் பண்ணுறீங்க நாங்கள் மனுஷனை ஓவர் ஆயில் பண்ணுறோம் புரியுதா ப்ரொடக்ஷன் அதிகப்படுத்துகிற வரைக்கும் என்னுடைய கிளைண்ட்டுடைய சாதாரண இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர் ஒருத்தர் வச்சுருக்காரு ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் பண்ணுறோம் ஆடிட்டிங் கம்பெனிக்கு பண்ணுறோம் அதனால் வந்து இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆக்சைட்டி வீட்டிலேருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனை அதை கொண்டு வந்து இங்கே கொடுக்கறது இங்கேருந்து பிரச்சனை அள்ளி கொண்டு போய் வீட்டில் போடுறது நடக்குது <laughs> 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 வேலைக்காரி <laughs> வரல <laughs> <laughs> வேலைக்காரி வராதனால ஸோ இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து வேலை செய்யறதுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்க நிறைய பெண் குழந்தை எப்படி வளர்த்திடுறாங்க அப்படின்னா வேலையே செய்யாத நீ மகா மகா ஆ ராணின்னு சொல்லி கொடுத்துறாங்க அதனால வந்து இது நிறைய பேர் இப்போ வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு கலாச்சாரம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஈவன் பசங்களே எப்படி தான் ஜென்ஸையும் எப்படி வளர்த்திடுறாங்க மை சன் டோன்ட் டூ ஒர்க் ஐ வில் மேக் ஆல் திங்ஸ் சமீபத்தில் வந்து ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் 
அங்கே போனால் எழுத சொல்கிறாங்களா ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடக்குன்னு வச்சுங்களேன் இந்த ட்ரைனிங்கில் இப்படி நடக்காது ஒரு பார்ட் 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 பார்ட்டாக நடக்கும் சரியா நாங்கள் அடிக்கடி நிறையா இடத்துல சொல்கிறோம் நீங்கள் ட்ரைனிங்கிறது ஒரு சிலபஸ் மாதிரி போயிடுச்சு சிலபஸ் இல்லை ட்ரைனிங் இதை பற்றி எங்களுடைய அமேசானில் நாங்கள் இதை புக்கே எழுதியிருக்கோம் அதனால் என்னென்னா ஒரு பாட்டு எழுதுகிறாங்க வீட்டில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டேன் அவங்க அப்பா கேட்குற மைசன் ஒய் யூ ஆர் எ சேடு ஏன் அப்படி உட்காந்துருக்க அப்படின்னா அப்பா அங்கே போனால் எழுத சொன்னாங்க எழுத சொன்னாங்களா நோணுன்னு அந்த வேலையில் நீ செய்யக்கூடாது வா அப்படின்னு கூட்டு வந்துட்டார் அவனுக்கு போன மாதம் கல்யாணம் நினச்சிடலாமா அந்த பையனுக்கு உடனே போன மாதம் கல்யாணம் நினச்சி தண்டனை இல்லை ஆமாம் எந்த கிட்ஸ் வந்தாலும் சரி மொத்தத்தில் வந்து அவ்வளோதான் க்ளோஸ் தான் என்ன ஆ என்னது கை வீட்டு தான் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அனுபவம் சொல்லிட்டு பேச்சலர் தான் ஆனால் ஒரு வகையில் வந்து பேச்சலர்லாம் நீங்கள் ஏதாவது காய்கறி வெட்டி படித்து தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் முன்னாடி சொல்லிக்கலாம் இந்த மாதிரி இரண்டு ஆண்டுகள் முன்பயிற்சி இருக்குது அவங்களாம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கு பார்த்தீங்களா கண்டுபிடிக்க வரைக்கும் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருந்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசி வரைக்கும் ஓட்ட வேண்டியதானே இருக்கு ஸோ அதனால இந்த நேரத்தை மேலாண்மை அப்படிங்கிறத விட வந்து இந்த பிரச்சனைகளை வந்து சமாளிக்கணும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக்சைட்டி அல்லது கோபம் இந்த வேலை வந்து என் மேலேயே இருக்கும் எர்கோஃபோபியான்னு ஒரு டிசார்டர் இருக்குது நல்லா தெரிஞ்சுங்க இதை புரிஞ்சுக்கணும் எர்கோஃபோபியா அப்படிங்கிற ஒரு டிசார்டர் இந்த டிசார்டர் வந்துருச்சுன்னா வேலையெல்லாம் செய்வாங்க உள்ளுக்குள்ளே பொறிஞ்சிட்டே செய்வாங்க என்ன வேலை அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ளே வந்து எரிச்சலாகவே வருவாங்க இந்த எர்கோஃபோபியான் நான் அவங்க கிட்ட வந்து என்னென்னா நாளைக்கு வேலைன்னு சொல்லிட்டு வச்சுங்களா அவ்வளோதான் டிசென்ட்ரி ஃபார்ம் ஆயிரும் ஆ திங்கக்கிழமை ஆயிடுச்சுன்னா ஆமாம் அது வந்து ஆக்சுவலாக மண்டே ஆக்சைட்டின்னே ஒரு நோய் இருக்குது ஷோ நாளைக்கு திங்கக்கிழமை டே இன்றைக்கி சண்டேடா விட்டு தோல ஒன்று நாலு மணி நேரம் இருக்குது ஷூ ஷூ என்ன ஒன்று சொல்லுங்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உள்ளுக்குள்ள வந்து பல பிக்சர்கள்லாம் ஓடும் நாளைக்கு போனால் என்ன திட்டுறாங்களோ தெரியாது எங்கே போக சொல்கிறாங்களோ தெரியாது என் தலை எழுத்து என்ன வேண்டும் ஜாதகமே சரியில்லை அப்புறம் நியூமரலாஜி சரியில்லை மொத்தத்தில் சைக்காலஜி சரியில்லைன்னு சொல்ல மாட்டான் எல்லாமே சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மண்டே ஆக்சைட்டின் தான் நிறைய பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வர்றது சரிம்மா இன்டர்நேஷ்னல் ரிசர்ச்சே மண்டே தான் அவனுக்கு பிரச்சனையே அதாவது சண்டே என்ஜாய் பண்ணி வாழ வேண்டியதானே சார் நாளைக்கு மண்டே சார் அது இது நான் என்ன செய்யறது நாளைக்கு வந்துடும் சார் விடி விடி படக்கு படக்கு முடிச்சுட்டு ஆறு மணி வரைக்கும் ஆறு மணிக்கு மேலே அவசரமாக போய் அங்கே போய் நடந்துட்டு வந்து அந்த சன் நம்ம மண்டே முடிஞ்சிட்டு வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அஞ்சு நாள் இருக்குது எதுக்கு அடுத்த சரி அடுத்த சண்டே வந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியுதா இல்லை ஒரே நாள் தான் இருக்குது ஒரே நாள் மொத்தத்தில் இவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் என்ன செய்கிறான் டென்ஷன்லேயே இருப்பாங்க அந்த எர்கோஃபோபியான்னு ஒரு டிசார்டர் இது வந்துருச்சுன்னா போதும் ஒரு சுனுக்கு வந்து எந்த விதமான செய்வனையும் வைக்க வேண்டியதில்லை ஏன் அவனே பேசிக்குவான் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது இருக்குதா அப்படிலாம் இருக்காது இல்லை இருக்குது இதெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஓப்பனாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சில உணர்வுகள் நமக்கு வந்து நிறைய ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இந்த உலகத்தில் வந்து மிகப்பெரிய நோயே என்னென்னா இன்றைக்கி சமீபத்தில் வந்து கண்டுபிடித்து நாற்பத்தி ஆறு சதவீத வேலை செய்யக்கூடியவங்கள வந்து மிகப்பெரிய இந்த படவடப்பு நோயில் பாதிச்சுட்டு இருக்காங்களா நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் சரியா யூஎஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பத்து பேரில் எட்டு பேருக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அப்படி மூக்கில் காதில் ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சிடும் வேலைன்னு சொன்னாவே பயமாயிரும் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் ஆனால் நிறைய பேர் ஜாலியாக இருக்கணும் ஜாலியாக இருக்குன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்களே இதை விட அவங்க ஜாலியாக இருக்கவே முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள வந்து பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் வேலை சொல்லிடுவாங்க வேலை சொல்லிடுவாங்க இல்லைனது இந்த எர்கோஃபியாங்கிற டிசார்டர் வந்து ரொம்ப வெரி டேஞ்சரஸ் ஒன் இன்றைக்கி நிறைய பேர் திட்டம் இருக்குது அதுவும் பர்டிகுலராக வந்து இந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை நிறைய இருக்கும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவன் வந்து வேலை செஞ்சு தான் வாழ்ந்தா அவனை வேறு வழி இல்லை அவனுக்கு எந்த வேலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்லையா ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் வேலையே செய்ய வாழ்கிறாங்க பார்த்திங்களா புரியுதா ஏன்னா சிரிக்கிறத பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கீங்களா அவங்களுக்கு என்னென்னா வேலைன்னு என்ன தெரியுமா சீனு வேலை செய்யாமல் இருக்கிற வேலை வேணும் ஹலோ வேலை செய்யாமல் இருக்கிற வேலை அப்படிதான் என்னுடைய ஆமாம் இதே மாதிரி டாக்டர்
அதுக்கு மட்டும் என்ன சார் ஒன்றுமே காணும் ஒன் நான் பார்த்துட்டேன் இல்லை அதுக்கு தான் நிறைய பேர் ஹீலிங்குங்கிறா உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்றா இல்லையா ஸோ அதுக்கு லேக்ஸ் கணக்கு செலவு பண்ணலாம் இருக்கான் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரியான நிறைய பேருக்கு இந்த டிசார்டர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு வேலை வந்து வேலை மேலே உள்ள அதாவது ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வரவே கூடாது அப்படி வந்துச்சுனாவே வந்து உங்களுடைய வேலை வந்து இழுத்துக்கிட்டே போகும் வேலை இழுத்துகிட்டே போச்சுன்னாவே நம்மளால் எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது அது பல நேரங்களில் தவறாக முடிஞ்சிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆக்குபேஷனல் பேஸ்டு கேஷுவாலிட்டிஸ் ஆக்சிடென்ட்டு நடக்கிற காரணம் இது தான் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா உங்கள் வேலையில் இன்வால்மெண்ட் அதிகப்படுத்திட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் குறைஞ்சிடும் நேரம் குறைஞ்சிடும் அடுத்த ஒரு கேள்வி இப்படி நான் மட்டும் இன்வால்மெண்ட்டாக செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா அடுத்து நீங்களே ஃபீல் பண்ணுங்களேன் ஆ அவன் மட்டும் செய்ய மாட்டேங்கிறான் அவன் மட்டும் செய்ய மாட்டான் கடைசியில் வந்து எல்லா வேலையும் என் தலையில் தான் கட்டுறாங்க இல்லையா இது நிறைய இடங்களில் நான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் ஆனால் ஒன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் வேலையை வந்து ஏதோ சம்பளத்துக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு மாதிரி இது உங்களுக்கு அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான இதாக செஞ்சுனா எங்கே இருந்தாலும் ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடச்சிரும் எங்கே வேணாலும் ஜெயிக்கலாம் ஆனால் இந்த வேலையே செய்யாமல் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களாம் நீங்கள் நினச்சிக்குவீங்க ஜெயிச்சுக்கான்னு சொல்லி நல்லவே கிடையாது கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது சரியா ஆக்சுவலாக இந்த மோனோ ரயில் திட்டம்ங்கிறது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரியும் உங்கள் காதுக்கு தெரிஞ்ச எத்தனை தெரியாது சரி ஆ டென் இயர்ஸ் இருக்கு ஆனால் ஆக்சுவலாக இதே கோயம்புத்தூரில் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஃபேக்ட்ரி இருக்குது இப்போவும் இருக்குது தெரியுமா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஃபேக்ட்ரி இருக்குது ஸ்பேர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அது ஃபாரின் கம்பெனி கொலாபரேஷன் வெளியே தெரியாது முக்கியமானது தான் தெரியும் அந்த கம்பெனிக்கு எங்களை கூப்பிட்டு இருந்தாங்க சார் வந்து என்னென்னா அதில் என்ன தெரியுங்களா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இவர் ஏழாவது எட்டாவது கூட படிச்சிருக்க மாட்டேன் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனியில் போனவன் பார்த்தா இருபத்தி ஏழு நாடு முப்பது நாடு சுற்றிருக்கேன் எல்லாம் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு கூட்டு போயிருக்காங்க அங்கே போனால் என்ன பிரச்சனைனா இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க பண்ணனா என் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆள் வந்தான் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கிறேன் சார் ஒன்று மட்டும் சொல்லக்கூடாது என்னென்ன எங்களை மட்டும் வேலை செஞ்சுக்கூடாது வேலை செய்ய சொல்லக்கூடாது என்னென்னா அவங்க இந்த கம்பெனிக்குள்ளே போயிலே வந்து குளிச்சுட்டு தான் போகணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சிலிகான்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க வெளியில் வரையில் குளிச்சுட்டு வரணும் அது என்னென்னா அந்த இத்தனை இடத்துல அந்த கம்பெனி இருக்குங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது அதில் இப்போ இவங்க வேலையே செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அது எல்லாம் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச முன்னாடி எப்போ யாராவது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வேணுமானா எத்தனை பேர் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணுங்கிறான் ஏன்னா அவன் படிச்சுட்டு எந்த வேலையுமே செய்யுது இல்லையாமா பசங்க இப்போ டிஎன்ஏ வேலை செய்தா செய்தா இல்லையா இவர் வேலையே செய்யாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறாரு இவருக்கு பார்த்து டிஎன்ஏ வேலைக்கே போக மாட்டேன்னு சொல்லுது இவர் செய்ய மாட்டேங்கிறார் அது போக மாட்டேன்னு சொல்லுது இதுதான் விஷயம் அதனால் வந்து யூ டூ மோர் கர்க் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ஒர்க்கை வந்து இன்வால்மெண்ட் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து ஃபெயிலியரே கிடையாது ஃபெயிலியர் ஆனாலும் சக்ஸஸ் தான் ஓகே அது கிளியர் ஓகே இப்போ மேடம் மறுபடியும் அதை சொல்லுவாங்க அடுத்து
அவர் ரொட்டீன் திரும்ப திரும்ப அதுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கிறாரு ஆபீஸ்குள்ள போனா ஏதோ கொடுத்த செய்வோம் சொன்னதை செஞ்சுட்டு போவோம் அதுவும் அறகுறையா அப்ப நம்மளுக்கு கொடுத்த பொறுப்புகள் என்ன நம்மளை நம்பி ஏன் அந்த பொறுப்பு ஒண்ணு குடுக்கறாங்க அப்படிங்கறது நீங்க இதுக்குள்ள வந்துட்டீங்க இதுக்குள்ள டெப்டா போக போக நீங்க சக்சஸ் ஆக முடியும் இந்த மாதிரி அக்காது ஒரு இனிமேல் வந்து லெக்லயே சரி பண்ணிடுவீங்க ஐ மஸ் சர்டிஃபைட் பை யூகே சார் இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் இதுக்கு வந்து நாங்கள் சிக்ஸுமா கன்சல்டன்ட் ஸோ நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸில் வந்து அந்த ஜீரோ ஏரோ கொண்டு வந்திருக்கோம் ஐ வில் கிவ் மை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கார்டு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ என்னென்னா இந்த இப்போ சார் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து இந்த நெக் பாயிண்ட்லேயே செய்யணும் அந்த கடைசி பாயிண்ட்டில் தான் நான் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உளவியல் சார்ந்த ஒரு நோய் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இந்த மருத்துவ துறையை பொறுத்தவரை வந்து நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க நம்ம பணம் கொடுத்துட்டா எல்லாமே செஞ்சுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பை நேச்சர் நம்மளை மாதிரியே அங்கே ஒருத்தர் தான் என்ன ஆகும் நம்மளை மாதிரியே ஒருத்தர் தான் என்ன ஆகும் நாங்கள் நிறைய அந்த மாதிரி கேசஸ் பார்க்குறோம் அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தியரின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரியா தமிழில் வந்து பொறுப்பும் பிரதிபலிப்பும் அப்படிங்கிற மன பதிவு சார் அழிவு கோட்பாடு சரியா உங்களுக்கு நோட் பண்ணிக்கங்க எந்த செய்தியும் கேட்டாலும் இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுங்க சார் நான் நிறைய இடங்களை பார்க்குறேன் இந்த டாப் விஐபிஸ்ட்டை வந்து ஒரு செய்தி சொன்னால் வைஸ்ட் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்குவோம் சரியா ஒரு மிகப்பெரிய ஜுவல்லரிகிட்ட நாங்கள் பேசிகிட்ருக்கோம் ஒரு எம்டி எங்கிட்ட கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்கிறார் நான் அதை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன் சார் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் செய்கூலி இல்லை சேதாக இருந்தான்னு சொன்னேன் அவருடைய லாங்குவேஜ் சொன்னால் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஆஹா இப்படி ஒரு மீனிங் இருக்குன்ட்டு ஆனால் ஆக்சுவலாக அவர் தான் போர்டு வச்சுருக்காரு பட் நான் சொன்ன விஷயம் வேறு அதனால் வந்து உங்களுடைய லைஃப்பில் வந்து எடுத்து மாற்றிக்க வேண்டியது பொறுப்பும் பிரதிபலிப்பும் அப்படிங்கிற எம்எஸ்கே கோட்பாடு நோட் பண்ணிங்க பொறுப்பும் பிரதிபலிப்பும் இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயங்கள் உங்களுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த இதில் வந்து இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் யாரெல்லாம் பயங்கர லொல்லு பண்ணிட்டு திமுறு பண்ணிட்டு பண திமுறில் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துட்டு அங்கேயெல்லாம் பந்தா பண்ணாங்களா அவங்கெல்லாம் க்ளோஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு ஏன்னா இவன் நினச்சிக்கிற பணத்தை கொடுத்தா எல்லாம் செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவங்க வந்து அவ்வளோ பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு இங்கே வர்றக்குள்ள செய்ய முடியுமா நூறு பேஷண்ட் இருக்கா நூறு பேஷண்ட் பார்த்து தான் வர முடியும் ஐயோ வலிக்குது ஐயோ வலிக்குனா அங்கிருந்து தான் வருவாங்க சரியா இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு மிகப்பெரிய அதிகாரிகள் எல்லாமே முடிச்சிட்டாங்க இந்த உலகத்தில் வந்து பொறுப்பை நாம் உணர்ந்துக்கணும் அந்த உணர்ந்த பொறுப்பு தான் அடுத்தவங்கிட்ட பிரதிபலிப்பாகும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா நம்ம வந்து பொறுப்பை உணர முடியலனா அந்த பொறுப்பை உணர முடியலிங்கிறத அடுத்தவங்கிட்ட பிரதிபலிக்கும் நீ அடுத்தவங்க மாற்றவே முடியாது நீங்கள் வந்து ஐசியூவில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த விஷயம் உங்களுக்குலாம் தெரியுது நம்ம தெரியல ஐயோ வலிக்குது ஐயோ வலிக்குதுன்னா வேறு அப்படி தான் வலிக்கு தான் செய்யும் அங்கே போய் கூப்பிட்டு ஹஜு யூஸ் நோனோ அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அங்கே என்னது அங்கே தான் ஒரு மனிதனுடைய இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இந்த நெக் ஆஃப் த மூமெண்ட்டில் செய்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டு படிப்பு என்னென்னா ஐசியூ தான் அங்கே போனால் அங்கே அங்கேயும் அதே வேலை தான் நடக்கும் ஒன்றுமே பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அதிர்ச்சியில் பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் எங்கிட்ட பேஷண்ட்டாக இருக்காங்க புரிஞ்சுதா அதனால் வந்து நீங்கள் இனிமேல் வந்து உங்ககிட்ட கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு அப்படிங்கிறது வந்து அது நீங்கள் கடவுள்னு வச்சுக்கலாம் நேச்சர்னு வச்சுக்கலாம் நாங்கள் எங்களுடைய தீர்வு என்ன இந்த காஸ்மிக் இன்டெலிஜென்ஸுன்னு சொல்கிறோம் இந்த பிரபஞ்ச அறிவு தான் உங்களுக்கு இந்த வேலையை கொடுத்துருக்குது அந்த வேலையை வந்து பர்ஃபெக்டாக செய்யுங்க அதில் ஃபெ அதில் நீங்கள் ஃபெயிலியர் ஆக வாமல் செஞ்சுங்க அது உங்களை ஃபெயிலியர் பண்ணால் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களை ஃபெயிலியர் பண்ணால் கவலைப்பட வேண்டியது நீங்கள் நல்லா வேலை செஞ்சுருக்கீங்க உன் மேலே ஒரு ராங்கு கமெண்ட்ஸ் வருது அல்லது ராங் கம்ப்ளைண்ட் வருது நத்திங் டு ஒரி அபவுட் தட்ஸ் நான் என்னுடைய சேனலில் வந்து த கம்ப்ளைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று போட்டுருந்தேன் கம்ப்ளைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதை பார்த்து இம்மிடி ஒரு எம்டி வந்து அடுத்த செகண்டு எங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஒன் லேக்ஸ் அனுப்பிச்சார் சார் இதை தான் நான் தேடிகிட்டு இருந்தேன் கம்ப்ளைண்ட் வராமல் பண்ண முடியாது கம்ப்ளைண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இனிமேல் என்ன செய்யணும்
உணர்ந்துட்டு நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையை முழுசாக செய்யுங்க நீங்கள் ஃபெயிலியராகவும் செய்யுங்க உங்களை ஃபெயிலியர் பண்ணால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது புரியுதா நேற்று எங்கள் ரிசர்ச் டீம் எங்கள் எங்கள் பின்னாடி வந்து மொருதன் முப்பது ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க எங்களுக்கு பின்னாடி எங்கள் நிறுவனத்துக்கு பின்னாடி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி வடிவேலை பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்திருந்தது வடிவேல் வந்து அவர் கூட இருக்கிறவங்கள நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணவே விட மாட்டாரான் சரியா ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்காப்பில் வடிவேல் எப்படி இருக்காப்பில் பண்ண முடியல இல்லையா இதுதான் விஷயம் இப்போது இந்த மக்கள்கிட்ட வந்து ஃபேமஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பெரிய தண்டனை என்ன தெரியுமா ஒரு ஒன் இயர் விட்டோம்னா போதும் இப்போ வடிவேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே கேப் ஆகிடுச்சுங்கிறாங்க அஞ்சு வருஷங்கிறாங்க பத்து வருஷங்க இந்த பத்து அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் தண்டனை இருக்கு பார்த்தியா இது மீண்டே வர முடியாது எத்தனை கோடி இருந்தாலும் பண்ணவே முடியாது அதற்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அதில் சின்னதாக இருக்கவங்க பெரிய இருக்கவங்களாம் வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணீர் மல்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரிஃப்ளெக்ட் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தெரியும் உங்கள் வேலையை பொறுத்தவரை வந்து பர்ஃபெக்டாக செய்யுங்க உங்க நீங்கள் ஃபெயிலியராகவும் செய்யுங்க மற்றவங்க ஃபெயிலியர் பண்ணால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இனிமேல் அதிகமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி நம்ம கூட இருக்கவங்க எப்போவுமே வந்து ஒரு சிலர் தான் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க சிலர் வந்து நம்மளை என்ன செய்வாங்க பிடிச்சி வச்சுக்குவாங்க புரியுதா உங்களுக்கு ம் எப்படி தெரியாது அருமையான பதில் எப்படி பிடிச்சி வச்சுக்குவாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உனக்கு என்ன சிலையாக வைக்க போகிறாங்க டே அப்படிம்பாங்க அப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம் கரெக்ட் அப்படின்றோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் வந்து வெறி நின்றுவாங்க வெறி கூட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஷார்ட் மைண்டில் இருக்கிறவங்க மேக்ஸிமம் வந்து இருந்தாங்கன்னா அவங்கள நம்ம தவிர்த்துக்கணும் ஓகேவா இனிமேல் மாற்றிக்கலாமா ஓகே ஸோ நாளையிலேருந்து உங்கள் கம்பெனி நீங்கள் போனீங்கன்னாவே ஒரு புது மனிதனாக மைண்ட் செட் நாலேஜ் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணாலாம் போயிருப்பீங்க போவீங்க இல்லையா ஓகே இப்போ உங்கள் கோடு போட்டுங்க இப்போ இவ்வளோ தூரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதில் வந்து பிஃபோர் எம்எஸ்கே உங்களுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருந்தது ஆஃப்ட் எம்எஸ்கே என்னென்னு நீங்கள் சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எழுதுங்க என்ன குணசேகர் நோட்டை காணாமா ஒரு அறிக்கை கொடுங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு ப்ளூ கலர் நோட்டு காணவில்லை அதானா ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சி நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவர் மேலே யாரோ பொறாமைப்பட்டுட்டு அவருடைய டாக்குமெண்ட்டில் திருடிட்டாங்க ஓ திருட்டு பக்கத்தில் தான் நடந்திருக்குதா உங்களுடைய நினைவிலிருந்து எடுத்து எழுதுங்க நம்ம காலையிலிருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணதில் வந்து எதெல்லாம் நமக்குள்ளே வந்து தடையாக இருந்தது அதுக்கு இப்போ எல்லாம் விடை கிடைத்தது எதெல்லாம் நம்ம மாற்ற வேண்டியிருக்குது எதிரெல்லாம் நமக்கு வந்து மாற்றத்தை தெரியாமல் இருந்திருந்தோம் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் இந்த நோட்டை அப்படியே அப்பப்போ எடுத்து பார்த்துக்குவீங்களா இல்லை தூக்கி அஞ்சுருவீங்களா ஆமாம் ஏன்னா நாங்கள் யூனிவர்சிட்டியிலலாம் டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பண்ணதெல்லாம் வந்து அந்த நோட்டை வச்சுட்டு அவங்க லைஃப்பில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறப்ப இன்றைக்கு வரைக்கும் காண்டாக்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க நிறைய பேர் ரெஃபரல் கொடுக்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா இது உங்களோட லைஃப்டைய ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் எங்கெல்லாம் மிஸ் ஆகிருக்கீங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் சொத்தாக கொடுக்குறது பணம் அல்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் புரியுதா எந்த வீட்டில் வந்து குறைந்த அளவு ஒரு நூறு புத்தகங்கள் கூட இல்லையோ நீங்கள் குழந்தையை வளர்த்தவே இல்லைன்னு நடத்தும் குறைந்த அளவு நூறு புத்தகங்கள் இருக்கணும் குறைஞ்ச அளவு சரியா புத்தகங்களுக்கு புத்தகங்களுக்கு வந்து நீங்கள் செலவிடாமல் உங்களுடைய குழந்தைகள் புத்தகத்துக்கு அடிமையாகும் நினைக்கிறது ரொம்ப ஒரு தவறான விஷயம் உங்கள் வீட்டில் டிவி இருக்குது பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அட்லீஸ்ட் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு புத்தகம் இருக்குதான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்களோ அதுதான் எதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் குழந்தைகள் அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த வைப்ரேஷனில் வீட்டுக்கு போகிறீங்களோ அதுதான் வேலை மேலே சங்கட்டம் வேலை மேலே விருப்பமின்மை இந்த ஒரு மனப்பான்மையோடு வீட்டுக்கு நுழைஞ்சிங்கன்னா இதே மனப்பான்மை நம்மளோடு இருக்கிற வளரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் சரியா இந்த உலகத்தில் எங்கேயுமே தப்பிக்கவே முடியாது அதனால் நீங்கள் வந்து 
அந்த மனநிலையை உருவாக்குங்க அதனால் இன்னைக்கு நடக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் நாட் ஒன்லி ஃபார் யூ உங்களோட என்டைய ஜென்ரேஷனுக்கு இதை வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனை பேர் இதை இதை நீங்கள் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் நோட்ஸ் மாதிரி எழுதியிருப்பீங்க அதை ரீகாப்பி பண்ணி உங்கள் டைரியில் எழுதுகிற அளவுக்கு எத்தனை பேர்த்துக்கு மனசு வேலை செய்யணும்னு மட்டும் பாருங்கள் நாங்கள் ஒரு தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறோம் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறவங்க ரெண்டே பேர் தான் இன்னும் ஒன்று படிக்கிறவங்க இன்னொன்று எழுதுகிறவங்க எழுதுகிறவங்க படிப்பாங்க படிக்கிறவங்க எழுதுவாங்க இந்த ரெண்டும் இல்லாதவங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படியே தான் இருப்பாங்க ஃபாலோ பண்ண முடியுதா ம் அதனால் வந்து இன்றைக்கி வீட்டுக்கு போன பின்னாடி நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க எப்படி பேசுகிறீங்க நாளைக்கு உங்களுடைய கம்பெனிக்கு போன முன்னாடி எப்படி பேசுகிறீங்க எப்படி மாறுறீங்க அவங்க முன்னாடி எப்படி நடந்துருவீங்க பழைய ஸ்டைல்லேவே வந்து இருக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கி நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கிங்க உங்களால் மாற்ற முடியாத ஒரு விஷயத்தை உலகம் உங்களுக்கு மாற்றுவதற்கு உதவியே செய்யாது நீங்கள் மாற்றுறதுக்கு உதவி கேட்டிங்கன்னா அது நடக்கும் நான் உங்களை எதுவுமே உதவி செய்யாது அதனால் அப்படி மாற்றிக்கலாமா எஸ் உங்களுடைய நடை உடை பாவனை ஃபோன் ஸ்டைல் எல்லாத்தையும் மாற்றுங்க உங்களுடைய உங்களுடைய ஃபோனில் வந்து ஒரு டிபி வச்சுருக்கீங்க அதில் வந்து ஏதோ ஒரு ஜோக்கோ அல்லது ஏதோ ஒன்று வச்சுட்ருக்கீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை ஜோக்கு தான் தத்துவம் சார்ந்த விஷயங்கள் அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் நீங்கள் வச்சுக்கிற ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்கள்கிட்ட பேசக்கூடியவங்க உங்கள் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களே உங்கள்கிட்ட பேசினாலும் ஒரு மெச்சூர்டு பீப்புளாக உங்களை பார்க்க தெரியணும் பத்தோடு பதினொன்றா அவங்கள பார்க்குறாங்கன்னா அவருடைய பார்வையில் தவறு இல்லை பார்வை உருவாக்கியது யார் நீங்கள் தான் புரிஞ்சுதா அதனால் சம்பளத்துக்கு அப்பால் வந்து உங்களுடைய அறிவு நிலை மாறணும் அதுதான் எங்களுடைய முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு செஷனில் வந்து நேரம் எவ்வாறு உங்களுடைய செயல்களால் வீணடிக்கப்படுதுன்னு தெரிஞ்சுருப்பீங்க அப்படி தானே அப்படி தானே ஸோ இனிமேல் வந்து செயல்களை மாற்றி அமைத்தால் நேரம் பயனுள்ளதாக மாறும் புரிஞ்சுதான் சினிமா துறையில் ஒரு சின்ன பிட்டு தான் வரும் அது ஃப்ளூட்டாக இருக்கலாம் தபலாக இருக்கலாம் அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வாசிக்கிறவங்க அது கரெக்டாக வாசிச்சு அதன் மூலம் தான் உங்கள் ஃபேமிலி ரன் ஆகுது தபலாக வாசிக்கிறது ஒன்றும் பத்து மணி நேரம் வாசிப்பது கிடையாது அந்த பாட்டில் பாட்டே நாலு நிமிஷம்னா ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு குறைவாக தான் அந்த தபலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஆனால் அந்த தபலா அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு சாப்பாடு போடுறது குடும்பத்தை காப்பாற்றுது அப்படின்னா அவங்க எதிர்பார்க்குற குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அந்த மியூசிக் கம்போசர் டைரக்டர் கம்போசர் வேறு டைரக்டர் வேறு இப்போ இவங்களுடைய அந்த குவாலிட்டி எதிர்பார்க்குறாங்களவா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் இன்னையிலிருந்து இந்த மைண்ட் செட் நாலேஜ் ப்ரோக்ராமுக்கு பின்னாடி உங்களை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் மாற்றுவதுக்கு தடை நாங்கள் என்ன சொல்லணும் பேரலைசஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்னது செயல்படாமல் இருக்கல் இது வந்து உடம்புக்கு மட்டுமல்ல மனசுக்கும் தான் மென்டல் பேரலைசஸ் சைக்கலாஜிக்கல் பேரலைசஸ் சொல்கிறோம் போ அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க நம்மளெல்லாம் அதெல்லாம் செய்வோமா அதெல்லாம் வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம் இவங்கள என்னது பக்கவாதத்தில் பக்காவாக இருக்காங்கன்னு நிறுத்தோம் புரிஞ்சுதா ஆ அதனால் நீங்கள் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக மாற போகிறீங்க ஓகே ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு செஷனில் வந்து நீங்கள் அற்புதமாக கோஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க ஸோ லன்ச்சு முடித்த முன்னாடி அடுத்த விஷயத்துக்கு நம்ம போக போகிறோம் சரியா இங்கே நீங்கள் லன்ச்சு டைத்துலையும் கூட வந்து எதை நீங்கள் பரிமாறிக்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதோ ப்ளஸ் டூ லெவல் டயத்தில் வந்து படி மனப்பாடம் பண்ணி பாஸ் பண்ணுறீங்க உங்களை வந்து காலேஜ் டயத்தில் மனப்பாடம் பண்ணி பாஸ் பண்ணுறாங்க இதோட முடிஞ்சிச்சு நினச்சிக்க வேண்டியதில்லை அதுக்கப்பால் நிறைய இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால தான் இப்படி இருக்கோம் டைம் ஆச்சு சார் ஆயிடுச்சா ஓகே நீங்கள் பல பேர் நேரத்துலேயே வந்திருப்பீங்க அதனால் ஆனந்தமாக இப்போ லஞ்சு சாப்பிட்றீங்க